ഹായ് യോൾ ദിസ് ഈസ് മീരോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഹൈസ്കൂൾ മാത്സ് പി എസ് സി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കണക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ പി എസ് സി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ വിമൻ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ പോസ്റ്റിലേക്ക് നടത്തിയ പരീക്ഷയിലേതാണ് എന്തെല്ലാമാണ് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് പിയർ വിച്ച് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഫ്രം എ ക്യൂബ് ഓഫ് സൈറ്റ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു വശത്തിന്റെ അളവ് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ വീതമുള്ള ക്യൂബ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്പിയറിന്റെ ഗോളത്തിന്റെ റേഡിയസ് എന്താണെന്ന് ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്തു വരും ഈ ആറിന്റെ നേരെ പകുതി വരും ആറിന്റെ നേരെ പകുതി വരും മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ അതായത് ഇവിടെ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ക്യൂബിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്യൂബ് ഈ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സൈഡും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് എത്ര വെച്ചാണ് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ വെച്ചുണ്ട് ഇനി ഇതിനുള്ളിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്പിയർ വലിയ സ്പിയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ പകുതിയെ വരത്തുള്ളൂ വ്യാസം ആരം അതായത് വ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ തന്നെ വരും ആരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ നേരെ പകുതി മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ വരും ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പേഴ്സൺ ഡിപ്പോസിറ്റഡ് റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫോർ ടു മന്ത്സ് ഇഫ് ഹി ഗെറ്റ് റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റി ആസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ കേസാണ് നാലായിരം രൂപയാണ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മാസത്തേക്ക് വർഷമല്ല രണ്ട് മാസത്തേക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് അറുപത് രൂപ അതായത് ഈ രണ്ട് മാസത്തേക്ക് ലഭിച്ച ഇൻട്രസ്റ്റ് അറുപത് രൂപ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അത് നമുക്കറിയാം നാലായിരം രൂപയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എത്ര മാസത്തേക്ക് രണ്ട് മാസത്തേക്ക് അപ്പൊ രണ്ട് മാസത്തേക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പൈസ എത്രയാണ് അറുപത് അറുപത് രൂപ കിട്ടി അപ്പം രണ്ട് മാസത്തേക്ക് അറുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് അതായത് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് ഇൻറ്റു ആറ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ പറയാം ഒരു മാസം ലഭിക്കുന്ന പൈസ എന്താണ് ഇതിന്റെ നേരെ പകുതി മുപ്പതായിരിക്കും ഇത് രണ്ട് മാസത്തേക്ക് ഒരു മാസത്തേക്ക് അറുപത് ബൈ രണ്ട് മുപ്പത് വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര കാണാൻ പറ്റും പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു മുപ്പത് വരും മുന്നൂറ്റി അറുപത് വരും അപ്പൊ ഒരു ഒരു വർഷം ലഭിക്കുന്ന നാലായിരം രൂപയ്ക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ റേറ്റ് കണ്ടെത്തണം റേറ്റ് നാലായിരത്തിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഈ ഒരു മുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്നുള്ളത് എന്തായാലും നോക്കിയേ നാനൂ നാലായിരത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം നാനൂറാണ് അപ്പം എന്തായാലും നാനൂറിന് അടുത്ത് തന്നെ അടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒൻപത് ശതമാനം വരാണ് ഓപ്ഷൻ ഈ നോക്കുമ്പോൾ ഒമ്പതോ ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ചോ ആണ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അതിൽ തന്നെ ഒൻപതിനാണ് കൂടുതൽ ചാൻസ് അപ്പൊ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാം സീറോസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു സീറോയും സീറോയും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഒമ്പത് ഇൻറ്റു നാലാണ് മുപ്പത്തി ആറ് വരിക ഒമ്പത് ശതമാനം അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറയാം രണ്ട് മാസത്തേക്കുള്ള റേറ്റ് സോറി ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപതാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തേക്കുള്ളത് ഒന്നുകിൽ അറുപത് ഇൻറ്റു ആറ് ചെയ്യുക അല്ലെ മുപ്പത് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ചെയ്യുക അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി അറുപത് കിട്ടും അപ്പൊ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഈ നാലായിരം രൂപയ്ക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് ഈ നാലായിരത്തിന്റെ എത്ര ശതമാനം എത്ര ശതമാനമാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ മതി ഒൻപത് ശതമാനം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തി അഞ്ച് റേസ് ടു നാലിലൊന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് റേസ് ടു നാലിലൊന്ന് അപ്പൊ ഇതിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്തണം എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ ആണ് ഇവിടെ ഏഴ് സ്ഥാനത്ത് എന്താണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് എം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാൽ പ്ലസ് കാല് അര വരും അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് റേസ് ടു രണ്ടിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എത്ര വരും അഞ്ച് വരും ഓപ്ഷൻ ഡി വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രൈം നമ്പർ അതായത് അപാജ്യ സംഖ്യ അല്ലാത്തത് ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നോക്കുന്ന മൂന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് ആറ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഏഴ് ഏഴ് പ്ലസ് നാല് പതിനൊന്ന് അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ആറ് അപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ച് കിട്ടിയില്ലേ ഇത് മൂന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്താണ് ഇതൊരു പ്രൈം നമ്പർ അല്ല ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ
ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഈ തേർട്ടി വൺ തന്നെയാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാവുന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ആണ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഇനി ഇവിടെ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് സംഖ്യകൾ വരുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ഡിഫറൻസ് എന്ത് വരും വൺ വരും അപ്പോൾ ഇതങ്ങ് മാറ്റാം പിന്നെ ഇവിടെ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മുപ്പത്തൊന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് എ പ്ലസ് ബി തന്നെയാണ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓർക്കുക അടുത്തടുത്ത രണ്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കേസാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സം എന്താണ് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷമുള്ള ഡിഫറൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ ഇഫ് തേർട്ടീൻ എക്സ് ട്വൻറ്റി ടു ആർ ത്രീ കൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ഓഫ് ആൻ എ പി വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ അടുത്തടുത്ത മൂന്ന് പദങ്ങളാണ് പതിമൂന്ന് എക്സ് ഇരുപത്തിരണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മിഡിലായിട്ടുള്ള എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് പതിമൂന്ന് പ്ലസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ ടു ചെയ്താൽ മതി ഇരുപത് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വരും മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ പകുതി പതിനേഴരയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് കാരണം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ഡിഫറൻസിൽ പോകുന്നതാണ് അതിൻ്റെ അടുത്തടുത്ത മൂന്ന് പദങ്ങൾ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മിഡിൽ ടേം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ പകുതി പതിനേഴരയാണ് എക്സ് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ട്വൽവ് ആൻഡ് ഹാഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സെവൻറ്റി ടു അതായത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം കണ്ടെത്തുക മൈനസ് എഴുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ പതിനാറ് മൂന്ന് രണ്ട് ശതമാനം ഇന്ന് കുറയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടുത്തെ ഈ പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ പതിനാറ് മൂന്നിൽ രണ്ട് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് വൺ ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപം ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇനി ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അറിയാമെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ടൈം ഒത്തിരി കളയാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റും വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ടു എന്ന് വരും ഇതിനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എട്ടും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലോട്ട് ഇത്രയും ആദ്യം ചെയ്യണം അപ്പം ഒന്ന് ഇൻറ്റു എട്ടാണ് എട്ട് വരും ഇവിടെ ആറ് വരും അറുപത്തി നാല് എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ടാണ് അറുപത്തിനാല് വരും ഇവിടെ പതിനെട്ട് വന്നു മൈനസ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യണം വൺ ബൈ സിക്സ് ഓഫ് സെവൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ വൺ വന്നു ഇവിടെ നാല് വന്നു അതായത് സോറി ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് വന്നു പന്ത്രണ്ട് വന്നു ഇനി പതിനെട്ടിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആൻസർ ആറാണ് ഓപ്ഷൻ എ അപ്പോൾ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം വൺ ബൈ എയ്റ്റും പതിനാറ് മൂന്നിൽ രണ്ട് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ സിക്സും ആണ് അത് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നതോടെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം നമുക്ക് സമയം കളയാതെ പരീക്ഷയുടെ സമയത്ത് സമയം കളയാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഈ പന്ത്രണ്ടര എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇത് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ടല്ലേ അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഒന്ന് ഇതാണ് നമ്മൾ മിശ്ര ഭിന്നത്തെ വിഷമ ഭിന്നമാക്കി ഇനി പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു നൂറൂടെ കൊടുക്കും ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു നാലാണ് നൂറ് വൺ ബൈ നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ടെന്ന് വന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ മൂന്ന് വരും പതിനാറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നാൽപ്പത്തെട്ട് പ്ലസ് രണ്ട് അൻപത് വരും ഇനി ഈ പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെത് ഹൺഡ്രഡ് താഴെ കൊടുത്തു അൻപത് ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് ഇവിടെ വാല്യൂ വൺ ബൈ സിക്സ് വരും അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ഈ പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭിന്നസംഖ്യ രൂപം കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ആറ് ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ കോസ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബുക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ട്വൽവ് ബുക്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് അതായത് ഇവിടെ പറയുകയാണ് പതിനഞ്ച് ബുക്കിൻ്റെ വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ബുക്കിൻ്റെ പിറ്റ വിലയോട് ഈക്വൽ ആണ് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ലാഭ ശതമാനം കാണാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് പ്രൊഫിറ്റ് ആണ
ഇരുപത് മാർക്ക് ചെയ്യരുത് ഇവിടെ എത്ര കൂടുതലാണെന്ന് പറയുമ്പം ആദ്യം പതിനഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇരുപത് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അഞ്ചാണ് അഞ്ചു പേരുടെ കൂടുതൽ വേണം ഓപ്ഷൻ സി ഇലവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രേപ്സ് ഇസ് റിട്ടൺ ആസ് ഫോർ ഫൈവ് നയൻ ത്രീ സെവൻ വൺ ഇൻ സെർട്ടീൻ കോഡ് ഹൗ ഷുഡ് സ്പെയർ ഷുഡ് ബി റിട്ടൺ ഇൻ ദാറ്റ് കോഡ് അപ്പൊ ഈ കോഡിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനുകളിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ള അതേ ലെറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇതിൽ നിന്ന് പെറുക്കി എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ വന്നു എസിന്റെ വൺ കൊടുത്തു പി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ത്രീ വരും എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ വരും വൺ ത്രീ നയൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ വന്നു ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ലെറ്റർ ഈസ് ഫിഫ്ത് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫോർട്ടീൻ ലെഫ്റ്റ് ഫ്രം ദി റൈറ്റ് ആൻഡ് ഓഫ് ദി ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാല ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിൽ ഇതിന് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാണ് ഇതിന്റെ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡും വെച്ച് നോക്കിയാൽ മതി റൈറ്റ് സൈഡും ലെഫ്റ്റ് സൈഡും വെച്ച് ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്ന ഫോർട്ടീൻത്ത് ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ലെറ്റർ ഫ്രം ദ റൈറ്റ് എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് അത് ആദ്യം കണ്ടെത്തണം ഇതിന്റെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും പതിനാലാമത്തെ ലെറ്റർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് ഫോർട്ടീൻത്ത് ലെറ്റർ എന്താണ് എം വന്നു ഇനി ഇതിന്റെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഫിഫ്റ്റ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ഇതിന്റെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ റൈറ്റ് ഇത് ലെഫ്റ്റ് ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ലെറ്റർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് എന്താണ് എച്ച് വരും ഓപ്ഷൻ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടീൻ ഫൈൻ ദ ഓഡ് വൺ ഇതിലെ ഓഡ് വൺ ഏതാന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇതൊരു സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ പെടാത്തതാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ നോക്കി നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ ആണ് എല്ല് എല് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ ആണ് എം ഇനി ഇവിടെ എം കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എൻ ഒ പി മൂന്ന് ലെറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്യൂ വന്നു ക്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആർ എസ് ടി യു ഇവിടെയും മൂന്ന് ലെറ്റർ വന്നു ക്യൂ ആർ എസ് ടി യു ഇനി യു കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ വി ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ ഇവിടെ നാല് ലെറ്റർ വന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ശരിക്കും നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇസഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർ ലെറ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് യു യു കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ക്യൂ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ത്രീക്ക് പകരം ഇവിടെ ടു ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് വന്നേനെ അതായത് ഇവിടെ ക്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് പി ഒ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എൻ വരും ഈ എൻ വരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എം ഇല്ല അതായത് ഇവിടെ വൺ ലെറ്ററിന്റെ ഡിഫറൻസ് വന്ന് എൽ വരും ഇവിടെ സീറോ വരും അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റ് ആകത്തില്ലേ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പൊ ഇവിടെ തെറ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന എവിടെയാണ് എമ്മിലാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കലണ്ടർ റിലേറ്റഡ് ആണ് ഓൺ ദി ട്വന്റി ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ഇറ്റ് വാസ് ഫ്രൈഡേ വാട്ട് വാസ് ദ ഡേ ഓൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജാനുവരി ഇരുപത് ഫ്രൈഡേ ആണെങ്കിൽ അതേ വർഷം തന്നെ ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ച് ഏത് ദിവസമാണെന്നാണ് ചോദിക്കുക ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ ഫെബ്രുവരി വന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്ന ഈ ഒരു വർഷം നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആണ് അപ്പൊ ലീപ്യർ ആണ് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുപത്തൊൻപത് ദിവസം ഉണ്ട് മാർച്ചിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം അപ്പൊ ഇത്രയും കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ഫോർ ഡേയ്സ് നോക്കുവാണ് ജാനുവരിയിൽ ടോട്ടൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇരുപതാം തീയതി കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി ഇരുപത്തൊന്ന് തൊട്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് ദിവസം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഏഴ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി എത്രയുണ്ട് നാലുണ്ട് ഓക്കെ ഇരുപത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴ് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത്തെട്ട് വരും പിന്നെ ഉള്ള ഒന്നാണ് ഫോർ ഡേയ്സ് മുപ്പത്തൊന്നിന്റെ കേസിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മുപ്പതിനാണ് രണ്ട് വരിക മുപ്പത്തി ഒന്നിന് മൂന്ന് വരും ഇനിയും പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനാല് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് റിമൈൻഡർ എത്ര വരും വൺ വരും അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നാ
ഒൻപത് പ്ലസ് ഒന്ന് പത്ത് ഒന്ന് നൂറ്റി എട്ടാണ് ആൻസർ അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഈ അൻപത്തി അഞ്ചും നൂറ്റി എട്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക എട്ട് പ്ലസ് അഞ്ച് പതിമൂന്ന് ആൻസർ ചെയ്ത ഓപ്ഷൻ ഡി അല്ലേ ഉള്ളൂ ലാസ്റ്റ് ത്രീ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആറ് വരും ഇവിടെ വൺ വരും വൺ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഓപ്ഷൻ ഡി നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ഫൈൻഡ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ് മൈനസ് എ എക്സ് മൈനസ് ബി എക്സ് മൈനസ് ഇ എക്സെട്രാ എക്സ് മൈനസ് ഇസ് അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുക ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഈ എ ബി സി ഡി ആ ഒരു സീരീസിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും സീറോ വരും ഇപ്പോൾ സീറോയെ ഏത് ടേം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഈ ഒരു സീരീസിൻ്റെ ആലി വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും വരിക പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും വരിക ഗുണിക്കുമ്പം സീറോ തന്നെ വരും ഓപ്ഷൻ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ഗോബു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം എ പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് വെൻ എയ്റ്റ് മീ മീറ്റർ നോർത്ത് ദെൻ ടേൺ റൈറ്റ് ആൻഡ് മൂഡ് സിക്സ് മീറ്റർ ഹൗ ഫാർ ഈസ് ഹി എവേ ഫ്രം ഹി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഗോബു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക വടക്കോട്ട് എട്ട് എട്ട് മീറ്റർ വടക്കോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർത്ത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഇങ്ങോട്ട് എട്ട് മീറ്റർ ഇവിടെ എട്ട് മീറ്റർ അതിനുശേഷം റൈറ്റ് സൈഡ് വലത് വശത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ റൈറ്റ് വലത് വശം ഏതാണ് ഇതാണ് ഇങ്ങോട്ടാണ് ആറ് മീറ്റർ ഇനി നമ്മളോട് ഇനി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ഇനി ഇവിടെ വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു മട്ടത്തൃകോണമാണ് പൈതക്രസ് തീരം യൂസ് ചെയ്യുമ്പം എട്ടും ആറും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കാരണം എപ്പോഴും പത്തായിരിക്കും പൈതക്രസ് ട്രിപ്ലറ്റ് അനുസരിച്ച് അതായത് റൂട്ടോ എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ അറുപത്തി നാല് പ്ലസ് ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ മുപ്പത്താറ് വരും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് വരും അത് പത്താണ് ഓപ്ഷൻ സി ഇഫ് എ ഡിനോട്ട്സ് ഡിവിഷൻ ബി ഡിനോട്ട്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സി ഡിനോട്ട്സ് ഡി സോറി സബ്ട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ഡി ഡിനോട്ട്സ് അഡിഷൻ ദെൻ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്താൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഡിക്ക് പകരം എന്താണ് പ്ലസ് കൊടുക്കണം എയ്ക്ക് പകരം ഡിവിഷൻ ആണ് ബിക്ക് പകരം ഇൻറ്റു സിക്ക് പകരം മൈനസ് അപ്പോൾ പതിനെട്ട് പ്ലസ് ഇരുപത്തിനാല് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിവിഷൻ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് ഇരുപത്തിനാല് വരിക ഇനി അടുത്തത് എട്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് അൻപത്തി ആറ് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനെട്ട് പ്ലസ് അൻപത്തി ആറ് മൈനസ് പതിനാല് എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമുക്കിത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തത് മൈനസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ടിൽ നിന്ന് പതിനാല് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് വരും പതിനെട്ടിൽ നിന്ന് പതിനാല് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് അൻപത്തി ആറ് പ്ലസ് നാല് അറുപത് വരും അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അൻപത്താറ് പ്ലസ് പതിനെട്ട് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് പതിനാല് മൈനസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ആൻസർ അത്ര കിട്ടും അറുപത് കിട്ടും ഇതല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ടിൽ നിന്ന് പതിനാല് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പതിനെട്ടാണ് വലുത് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ പ്ലസ് ആണ് അമ്പത്താറ് പ്ലസ് നാല് അറുപത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് വെൻ ദ ക്ലോക്ക് ഷോ ഫോർ ഫോർട്ടി പി എം നമ്മൾ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് തേർട്ടി എച്ച് മൈനസ് ഇലവൻ ബൈ ടു എം വരും തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് മൈനസ് ഇലവൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇരുപത് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇരുപത്തി രണ്ടും സീറോയും വന്നു മൈനസ് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് വന്നു ഇവിടെ വലുത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൽ നിന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ് വരും മൈനസ് വരും ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ മൈനസ് അങ്ങ് മാറ്റുക നൂറ് നൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഇത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഷോവിങ് എ ഗേൾ ഷ്യാം സെറ്റ് ഷി ഈസ് എ സിസ്റ്റർ ഓഫ് മൈ അങ്കിൾ സൺ ഹൗ ഈ ഷ്യാം റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഗേൾ അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഇതിൻ്റെ ആ റിലേഷൻ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുക സർക്കിൾ കാണിക്കുന്നത് പെണ്ണുങ്ങളെയും സ്ക്വയർ കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് ആണുങ്ങളെയും ആണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഷ്യാം ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഷി ഈസ് എ സിസ്റ്റർ ഓഫ് മൈ അങ്കിൾ സൺ മൈ അങ്കിൾ സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷ്യാമിൻ്റെ അങ്കിളിൻ്റെ മകൻ അതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഇതാണ് ശ്യാം ശ്യാം ശ്യാമിൻ്റെ അങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്യാമിൻ്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരം വരും ഇതാണ് അങ്കിൾ അങ്കിൾ സൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അപ്പം അങ്കിളിൻ്റെ മകൻ അപ്പം ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഷീ ഈസ് ദ